面对敌人的大举进攻，粉发少女召唤出一辆摩托车突出重围，三人在大街上一路横冲直撞。而危急关头，火灵飞还不忘占少女的便宜，摆脱敌人追击的三人来到一个小巷，少女也解除了身上的装甲，终于松了一口气的火灵飞又开始发动自己的撩妹技能，但粉发少女却不为所动。接着火灵飞拿出一张照片，质问少女为什么随身携带自己的照片，少女没有理会，而是邀请两人到家里坐坐。在这里，火灵飞和胖墩见到了一位龟仙人，这可把两人吓坏了，一下冲出门外。但无论两人怎么呼喊，好像除了他俩，别人都看不见这个龟仙人。原来他就是神秘人要找的玄义子，而少女名叫天宇，是玄义子的徒弟。玄义子告诉火灵飞和胖墩，十万年前他们曾一起并肩作战过。说着，拿出一个神秘盒子交给了火灵飞。手欠的火灵飞随手就把盒子打开了，一道金光冲天而出。天宇赶忙将盒子关上，但为时已晚，敌人已经检测到了信号源，正往此处赶来。自知大难临头的胖墩慌不择路，正准备推门逃跑的他被赶来的敌人一脚踹飞。面对大举进犯的敌人，天宇让火麒麟和胖墩掩护师傅先行撤离，自己则再次变身牵制住敌人。两人并没有直接走，而是躲在角落暗中观察。这时，一个小喽啰被天宇打飞，朝着路过的老奶奶撞去。火麒麟和胖墩连忙提醒，然而下一秒，小喽啰竟然直接穿过老奶奶的身体。啊、干嘛呀，小朋友？看到这，两人误以为这些人不会对地球人造成伤害，于是胖墩想都没想就冲出去迎战，怎料却被敌人一拳打飞。哎呀，走路小心点嘛，小胖墩！不信邪的胖墩躲到了老奶奶身后挑衅敌人，结果敌人的拳头穿过老奶奶的身体，再次将胖墩打飞。哎呀，小胖墩，你手脚不利索，就不要乱跑嘛。很容易摔跤的。一旁吃瓜的火灵飞暗自庆幸，还好刚才没有冲动。另一边，战力超群的天宇将在场的敌人全都打倒在地。这时，此前和天宇交手的反派再次登场，反派发动了强化技能，战斗力瞬间大幅度提升。几个回合下来，竟将天宇击倒在地。千钧一发之际，天宇召唤出凤羽闪池，将反派撞飞。随后。凤羽闪池换变换形态，与天宇融为一体，变身后的天宇发动了绝技换天诀。刹那间，战场形成一道龙卷风。换天诀，将围上来的敌人尽数消灭。之后，天宇乘胜追击，将反派一顿暴揍。就在反派即将坠地之时，一个身披金色铠甲的人将他接住。这个人便是冥王四大护法之一的狮王。狮王指着天宇说道：“你不是我的对手，叫你师傅出来。”天宇不甘示弱，配合闪池向狮王发起进攻。但狮王不费吹灰之力就躲过了他的攻击。之后，狮王俯冲过来两拳，便将天宇打。